Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udzu billahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Innalillahi wa inna ilaihi rajiun la haula wa la quwwata illa billahi al-alil azim Al-Muhitul Alimu Rabbus Syahidul Hasibul Fa'alul Halakul Halikul Bari'ul Musawwir Allahu Hafidun Allahu Latifun Qadim Ajalin Hayyun Qayyum Layana Bi Kudratillah Bi Iradatillah Bi Fazlillah Bi Rahmatillah Bi Ilmillah Wa Bi Iznillah La Hawla Wa La Quwata Illa Billah Naqah Jad Naqah Badirah La Fata Illa Alina Syaita Illa Zulfiqat Abu Bakar, Umar, Usman, Ali, Izni, Abdul Jabbar, Robis, Rahli, Sadri, Wayashir, Li, Amri, Wahlul, Uqdata, Milisan, Yaqohu, Kawai Sahabat-sahabatku dan saudara-saudaraku dimanapun berada, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya dan semuanya masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berkat kudrat dan irodatnya lah kita semuanya dimampukan dalam menjalani aktivitas ibadah e, saum di bulan suci Ramadan di tahun ini dan alhamdulillah masih diberikan kesehatan dan kemampuan untuk menjalankan sholat sunat tarawih berjamaah semoga apa yang sudah kita kerjakan dari pagi sampai siang sampai sore dan sampai malam hari ini mendapatkan e, balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadikan amal soleh bagi kita semua. Sahabat-sahabatku dan saudara-saudaraku dimanapun berada pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menjelaskan sedikit mengenai pemahaman tentang Abdul Jabbar dan Lambang Garuda ini yang mana jalan ini sebenarnya di seluruh dunia itu sudah ada namun tempat yang memang tersembunyi bukan berarti tidak bisa diketahui ataupun tidak bisa dicari bagi hamba-hamba Allah yang mendapatkan ridho dan izinnya insya Allah akan ketemu dengan jalan yang luar biasa dahsyat ini kenapa disebut luar biasa dahsyat karena saya sendiri pun sedikit demi sedikit sambil belajar memahami dan mendalami ini walaupun masih dalam tahap belajar dan masih jatuh bangun tetapi Alhamdulillah dengan bimbingan dan arahan dari guru Alhamdulillah apa yang saya cari apa yang saya ingin ketahui selama ini sedikit demi sedikit mendapatkan pencerahan dari e, melalui perantara ajaran Abdul Jabbar ini namun satu hal yang harus kita garis bawahi yang harus kita pahami bersama yaitu memahami makna atau kalimah Abdul Jabbar ini kita e, jangan salah e, paham atau jangan salah kaprah ya mengenai kalimat ini karena sejatinya Abdul Jabbar ini adalah sebuah gelar untuk siapa? untuk siapapun hamba Allah yang mampu menjadi hamba Allah yang gagah dan perkasa karena artinya sendiri Abdul Jabbar itu adalah hamba Allah yang gagah dan perkasa gagah di dalam apa? perkasa untuk apa? gagah dalam menjalankan segala perintahnya dan perkasa dalam menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan gelar ini layaknya seperti gelar kepresidenan. Walaupun orangnya berbeda-beda tetapi gelarnya tetap satu. Nah, di sini pun siapapun mampu meraih gelar Abdul Jabbar ini. Tak terkecuali mau itu ustaz, kiai, ulama atau bahkan orang biasa sekalipun jika Allah mengizinkan diberi gelar atau dihadiahi sebuah gelar Abdul Jabbar atau hamba Allah yang gagal petas ini maka tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah subhanahu wa ta'ala maka dari itu saya sendiri pun masih belajar dan terus ingin e, mendalami sampai e, pada titik dimana bahwa apa yang selama ini kita pahamkan apa yang selama ini kita cari ternyata tidak jauh dalam diri kita sendiri 
Jadi Abdul Jabbar ini adalah sebuah gelar atau dapat diartikan sebagai hamba Allah yang gagah dan perkasa. Makanya di dalam eh, amanat atau wasiat dari guru saya sendiri jangan sampai mengkultuskan atau mengatasnamakan sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu dalam ajaran ini selalu ditekankan bahwa kita harus belajar dan mampu menghilang. Menghilang untuk apa? Bukan menghilang seperti ilmu menghilang gitu kan. Bukan berarti itu, tapi di dalam prakteknya adalah mampu menghilangkan pengakuan. Mampu menghilangkan bahwa kita merasa pintar, merasa bisa, merasa mampu dan lain sebagainya. Karena sudah dijelaskan di dalam kalimah-kalimah e, pokok terutama yang pertama kan itu ada taud atau auzubillah minasyaitonirrajim bahwa aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang dikutuk. Artinya berlindung kepada Allah itu bagaimana? Seperti apa berlindung kepada apanya? Sedangkan setan adalah makhluk yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggoda manusia. Jadi siapa yang mampu mengalahkan setan? Tidak ada. Ya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita berlindung kepada magfirahnya, kepada rahman rahimnya, kepada perlindungan kepada pertolongannya dan lain sebagainya. Artinya jika kita mampu saling menghormati, menghargai, memaafkan, saling kasih, sayang dan lain sebagainya, maka insya Allah akan mendapatkan perlindungan karena jika kita ingin dilindungi maka kita harus berlindung kepada rahman rohimnya kepada rahmatnya dan kepada pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala nah maka dari itu kita wajib untuk menghilangkan segala pengakuan diri kita ini bahwa diri kita ini mampu bahwa diri kita ini bisa dan lain sebagainya ingat di situ ada kalimat la hawla wa la quwata illa billahil alilazim bahwa kita semuanya itu adalah seperti wayang golek atau seperti golek tidak ada daya dan upaya yang melainkan Allah yang memberikan daya dan upaya itu nah dan yang terakhir adalah inalilahi wa inalilahi rajim kita harus yakin bahwa hari kiamat itu ada hari akhir itu ada namun kita jangan ter jangan dipikirkan terlalu jauh bahwa hari akhir yang dimaksud di sini adalah coba didekatkan kepada diri kita ini akhir dari pekerjaan kita atau akhir dari perbuatan kita kita yakini kalau kita berbuat baik maka akhirnya akan mendapatkan kebaikan jika kita melakukan kejahatan atau keburukan maka akhirnya akan mendapatkan kejahatan pula dan keburukan pula maka inalinahi wa inalilahi rojun dari Allah kembali kepada Allah artinya apa yang kita ucapkan apa yang kita tekankan apa yang kita perbuat baik dan buruknya akan kembali lagi kepada diri kita makanya di situ hari akhir akhirnya menjadi keburukan atau akhirnya akan menjadi kebaik ke kebaikan seperti itu semoga dengan penjelasan yang singkat ini kita mbak bisa memahami yaitu Abdul Jabbar itu yaitu hamba Allah yang gagah perkasa atau suatu gelar yang diberikan kepada siapapun hambanya yang mampu menjalankan perintahnya dengan gagah dan perkasa artinya bukan untuk sombong-sombongan atau untuk menyombongkan diri ingat bahwa jangan sampai kita meyakini bahwa dengan kalimah ini akan keluar kekuatan A, B, C dan lain sebagainya kita harus ingat bahwa yang memiliki ayat ini siapa yaitu Allah subhanahu wa ta'ala laisa kami selain saya makanya agar kita tidak terjebak ke dalam kemusyrikan walaupun e, sirik kecil atau sedikit nah, maka dari itu kita pahamkan dari sekarang bagi yang menjalani ajaran ini bahwa ini adalah ajaran untuk menuntun kita ke dalam mega proyek mega proyek keselamatan dunia dan akhir semoga bermanfaat kurang dan lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh